السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أنباتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلالم آفتم إدن رغل موسيبتم بدري غل بركتنا الأمكا كنم يا ربنا دنم وبابا سوديم مجد الذين مدنجلم بدري غل بركتنا الشفايا كنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بهما نادر ونرنا بريبت مؤمنين ولد برشد ما كبرت رمضان ما ستلى بابتر ما كبرت പതിനേഴിന്റെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് അഥവാ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ രാജ്വല്യവാന്മാരായി എന്നും തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ധന്യസ്മരണകൾ സ്ഫുരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് പതിനേഴിന്റെ ദിവസം അതോടൊപ്പം ഹബീബായി നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയ പത്നിയും നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇൽമ് കൂടുതലായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മഹദി ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ റലി അള്ളാഹു അനഹ മഹദി അവറുകളുടെ വഫാത്തിന്റെ ദിവസം കൂടിയാണ് പതിനേഴിന്റെ ദിവസം ദിവസം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നാളെ ജന്നാത്തു നഴിമിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവരുടെ ഒക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നാം ഇന്ന് നേരിടുന്ന എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ബല മുസീബത്ത് വബാഹുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ കാവൽ നൽകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബൽ ആലമീൻ ആലമീൻ സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബദർ യുദ്ധമായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രതിരോധമായിരുന്നു നിനക്കാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന അക്രമത്തെ അക്രമ സംഘത്തെ നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ബദറിൽ വെച്ച് പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ബദർ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചും സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല ബദറിൽ മുഹ്മിനീങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ഇൻഷാ അള്ള ആരായിരുന്നു പരിശുദ്ധരായ ബദരീങ്ങൾ അവർ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വിളക്കുമാടവും പ്രകാശഗോപുരവുമായിരുന്നു സൂര്യശോഭയോടെ ചന്ദ്രശോഭയോടെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ 
ദീനിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും തിളങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധരായ ബദരീങ്ങൾ റമലാനിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വർഷം പതിനാറ് ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റ് പതിനേഴാമത്തെ ദിവസം പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ഹബീബായ നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ബദറിൽ അസത്യത്തിനെതിരെ പോരാടിയവരായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ബദരീങ്ങൾ സായുദ്ധ ബലമില്ലാതെ ആൾബലമില്ലാതെ കുതിരകളുടെയും മൊട്ടകങ്ങളുടെയും ആധിക്യമില്ലാതെ അല്പം പൊട്ടിയ വാളുകളും പരിചകളുമായി സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ മുഷരിക്കുകളോട് പോരാടി ബദിറിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവരായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ബദിരീങ്ങൾ പരിശുദ്ധദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കലിമത്തിന്റെ ഔന്നിത്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വശരീരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ബലി നൽകിയവരായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ബദിരീങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ തീനിന് വേണ്ടി നിലനിന്ന കാരണത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന കാരണത്താൽ ഇനി എന്തും നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ പരിശുദ്ധ ബദരീങ്ങൾക്ക് സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അഥവാ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കാരണത്താൽ അള്ളാഹു ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബദരീങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്ന എല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേര് വന്നാൽ വഹുവ ബദരീയുൻ അവർ ബദരിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സഹാബാക്കളുടെ ഇടയിൽ ബദരീങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനമായിരുന്നു ഒരു സദസ്സിൽ പോലും ബദരീങ്ങൾ വന്നാൽ അവർ അവരെ മുന്നിലേക്ക് ഇരുത്താറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സദസ്സിൽ ഒരു മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് സ്വഹാപത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടിയിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ഇൽമ പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ബദരിയായ ഒരു സഹാബി കയറി വന്നാൽ അവരെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടിരുത്താറുണ്ടായിരുന്നു സഹാബാക്കൾ എന്നർത്ഥം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബാക്കളാണ് ആകാശലോകത്ത് മലായിക്കത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠർ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലായിക്കത്താണ് എന്നാണ് കാരണം അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീനിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ബദരീങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിശിഷ്യ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മുമിനിയങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പാഠം പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉണ്ട് ആയിരത്തോളം വരുന്ന സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ സർവായുധ സമ്പന്നരായ മുഷരിക്കുകളോട് കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സഹാബത്ത് വിജയിച്ചതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻഷ അള്ളാ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുമിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഒരിക്കലും തന്നെ മുമിനിയങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടി വന്നവരല്ല യുദ്ധം ആഗ്രഹിച്ചു വന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയുധങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നില്ല ആൾബലം വളരെ കുറവായിരുന്നു പരിചകളും വാളുകളും വളരെ കുറവായിരുന്നു കുതിരകളും ഒട്ടകങ്ങളും വളരെ കുറവായിരുന്നു ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഈ ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും അള്ളാഹുവിലുള്ള സമർപ്പണ ബോധവും അർപ്പണ ബോധവും തവക്കലും കൊണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പണം നടത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിൽ ആരെങ്കിലും തവക്കുലാക്കിയാൽ അള്ളാഹു അവനിക്ക് മതിയെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ വരുമ്പോ പതരാതെ ചിതറാതെ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി മുന്നേറണം എന്നാണ് 
مُرِّجَالُ بَلَا هُمُ الْجِبَالُ بَلَا كَالدَّهْرِ فِي هِمَّةٍ بَلْ سَادَةٌ كُبَرَا அர்த்தனச்சு வெருந்ன அர் திரம்பி வெருந்ன திரமாலகள் கணக்கே சர்வாயுத சம்பன்னராயி முஷிரிக்கிகள் முன்னோட்டு வந்தப் பொழும் அவர்க்குமுன்னில் பதராத சிதராதே ஆடாத உலையாதே மகான்மாராய பதிரீங்கள் பருவதம் கணக்க காலம் கணக்கே ச்திரதையோட பிடிச்சுந்த போயாயிருந்து எல்லா விஜையத்தில்லையும் பின்னிலுள்ள ரहச்யம் எட்டம் வலியா ரहச்யம் அது தவக்குலான அல்லாகுவில் பரமேல் பிக்குவேன்தான் வலையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
ആ കാബ പൊളിക്കാനാണ് അബ്രഹത്തും ടീമും പിന്നെ വന്നത് എന്നാൽ ആ അബ്രഹത്തിന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അബാബിയിൽ പക്ഷികളെ ഇറക്കി അള്ളാഹു കരിച്ചു കളഞ്ഞു അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് മലായിക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കാബ ഇല്ലാതാകുമ്പോ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും ഉണ്ടാക്കിയ കാബ അബ്രഹത്ത് പൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോ അള്ളാഹു അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു അബ്രഹത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കി അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം മൂലമാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം കാബ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തിയ ഒരു ദുവ ആണ് പടച്ചവനെ നീത് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് അവരിൽ നിന്നും റസൂലിനെ നീ അയക്കണേ അള്ളാഹ് ആ റസൂലിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ഒരു ദുവ അവിടെ വന്നു റസൂലിലേക്ക് ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുലിജത്ത് റസൂലിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്രഹത്ത് അവിടെ വന്നപ്പോ അബ്രഹത്തിന് ഇല്ലാതാക്കി എന്ന അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ മാത്തങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് കാര്യവും ബന്ധിപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം അധികരിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം അധികരിപ്പിച്ചു സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ വിജയം നമുക്കുണ്ടാവും എന്നർത്ഥം അപ്പോ ബദരിയങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വിജയത്തിന്റെ കാരണം വിജയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമാ തങ്ങളോടുള്ള അതമ്യമായ സ്നേഹവും അവിടത്തോടുള്ള ഹുബുമായിരുന്നു ബദറിൽ നിന്നും നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പാഠം ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അത് ദുവ ആണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ദുവ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ദുവ പ്രാർത്ഥന ആയുധമാണ് കൊണ്ട് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെ തടുക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബദറിൽ ഉടനീളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുകയായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ കിറാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള തണ്ണീർ പന്തലിന് താഴെ സുജൂതിൽ അള്ളാഹുവിൽ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ നിരന്തരമായി ദുവാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാ പടച്ചവനെ ഈ സംഘമെങ്ങാനും ഇന്ന് പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ ആരാധിക്ക നിനക്ക് ഏപാതത്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആരുമുണ്ടാവില്ല അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണീർ വാർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആകാശത്തിൽ നിന്നും മലായിക്കത്തുകൾ ഇറക്കി അള്ളാഹു സഹായിച്ചത് നിരന്തരമായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ ബദറിൽ ഉടനീളം ദുവായിലായിരുന്നു സുജൂതിൽ കിടന്ന് കണ്ണീർ വാർത്ത അള്ളാഹിനോട് ദുവാ ചെയ്തു പടച്ചവനെ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു മലായിക്കത്തിനെ ഇറക്കി സഹായിച്ചു ബദറിൽ വിജയമുണ്ടായി അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ബദറിൽ നിന്നും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ദുവാ കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും പ്രാരാബ്ദം വന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും എന്ത് തന്നെയായാലും ദുവായിൽ നമുക്ക് ശമനമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി ദുവാ ചെയ്യുക ആ ദുവാ കൊണ്ട് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ തട്ടിമാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നിരന്തരമായി ദുവാ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്കതിന് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാഠമാണ് ബദർ യുദ്ധം ബദറിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹാന്മാരായ ബദരിയങ്ങളുടെ ആവേശമായിരുന്നു നന്മ പറയപ്പെട്ടാൽ ഹൈറ് പറയപ്പെട്ടാൽ അതിലേക്കുള്ള ആവേശത്തോടെയുള്ള മുന്നേറ്റമായിരുന്നു 
ബഹനായ ഉമേർ ബുനുൽ ഹമാം റതി അള്ളാഹു അന്നു തങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് അതാണ് വിവരിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോടായിട്ട് പറഞ്ഞു കോമോ ഇലൽ ജന്ന നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിൽക്കൂ ബദരുദ്ധത്തിനിടക്ക് നബിസ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ വാഗ്ദാനം കോമോ ഇലൽ ജന്ന നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നോളൂ ഇതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിന്നോളൂ അതിന്റെ വിശാലത ആകാശ ഭൂമിയേക്കാൾ വിശാലമാണ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലത ഇത് കേട്ടപ്പോ മഹാനായ ഉമൈർ റതി അള്ളാഹു തങ്ങൾ വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അർദ്ദു നബിയെ ആകാശ ഭൂമിയേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള സ്വർഗമോ അലസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നഹം അതെ അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഉമേർ റതി അള്ളാഹു തങ്ങൾ ബഹ് ബഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാരക്കച്ചികളുകൾ പോലും മാറ്റിവെച്ച് യുദ്ധത്തിലേക്ക് സ്പീഡിൽ ഉളരിപ്പോയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കാണുന്നത് ബഹ് ബഹ് എന്നതിന്റെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാരക്കം തിന്നിട്ട് സമയം കളയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷഹീദായിട്ട് എനിക്ക് ആ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കണം നന്മ പറയപ്പെട്ടപ്പോ സാബിക്കോ ഇലൽ ഹൈറാത്ത് നന്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുൻകടക്കുക എന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ സഹാബത്ത് അവിടെ നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു നന്മ പറയപ്പെട്ട പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാനിരിക്കാൻ സമയമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് നടന്നിങ്ങുകയായിരുന്നു മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ ബദരീങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠമാണ് നന്മ എവിടെ പറയപ്പെട്ടാലും പിന്നെ അതിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നടന്നു നീങ്ങുക എന്നുള്ളത് ബദറിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ബദരീങ്ങളിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യം വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവമാണ് മുത്തക്കീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമായ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മുത്തക്കീങ്ങളുടെ അടയാളത്തിൽ അള്ളാഹു എണ്ണിയത് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു അഫ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഉടനീളം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം സുഹൈല് ബിൻ അമർ എന്ന ഒരു മുഷരിക്കിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടല്ലോ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹത്വീബായിരുന്ന പ്രഭാഷകനായിരുന്ന സുഹൈല് ബിൻ അമർ തന്റെ നാവ് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു സുഹൈൽ നാവെടുത്താൽ ഇസ്ലാമിന് ചീത്ത പറയുകയും തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കയുടെ പ്രമുഖനായ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു സുഹൈല് ബിൻ അമർ ആ സുഹൈല് ബിൻ അമറിനെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അവസാനം പിടിക്കപ്പെട്ടു മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്വാബ് റലി അള്ളാഹു തങ്ങൾ നബിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഈ മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് മുൻപല്ലുകൾ ഞാൻ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കട്ടെയോ അയാൾ ഇനി ഒരിക്കലും മക്കയിൽ മക്കയിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രഭാഷകനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കരുത് ആ നിലക്ക് ഞാൻ അവന്റെ രണ്ട് പല്ലുകൾ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കട്ടെ നബിയെ അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉമറെ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് പല്ലിനെയും വെറുതെ വിട്ടേക്കൂ സുഹൈലിന്റെ രണ്ട് പല്ലുകൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കണ്ട ഉമറെ ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെയും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെയും ഒരുപാട് ഇകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചവനാണ് സുഹൈൽ എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് ബദറിന്റെ രണാങ്കളത്തിൽ പോലും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണ് അഫു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഫല അല്ലക്ക തറാമിൻ ഹുമാമായ സുറുക്ക ഇൻഷ അള്ളാ ഉമറെ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഉമറെ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവചിച്ചതുപോലെ പിന്നീട് സുഹൈലിബിന് അമർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല 
സുഹൈലി ബിൻ അമ്രിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പല്ലുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വളരാൻ അവിടെ കാരണമായി എന്നാണ് പിന്നീട് മക്കയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പ്രഭാഷണം നടത്താനും ഒക്കെ സുഹൈൽ റതി അള്ളാഹു തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുക മഹാന്മാരായ പരിശുദ്ധരായ ബദരീങ്ങളുടെ സ്മരണ അയവിറക്കുന്ന ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട പതിനേഴിന്റെ ദിവസം ബദരീങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ബദരിയുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതതുപോലെ നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പഠിച്ച റബ്ബ് നാം പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കേട്ടതും എല്ലാം ഒരു സാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇൽമിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന എല്ലാ മഹത്വവും നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റബല്ലാൻ മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് റമല്ലാനെ വരവേൽക്കുവാനും ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുവാനും പഠിച്ച റബ്ബിന്റെ താഴത്തിലായി ജീവിക്കുവാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മോചനം നൽകി സന്തോഷവും നമ്മുടെ മുൻകാല ജീവിത സൗഖ്യവും എല്ലാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകട്ടെ ആമീൻ വാഹൃദാവാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി താല വർക്കാത്തു